ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസ്സാണിത് ഇത് പതിനെട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന പാഠത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കോഴ്സുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡയറി ഓഫ് ദ ഹോമിയോപത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ ഹോമിയോപത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യത്തത് ഡയറി ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ദ ഡോക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ran away to his friend's house after his encounter with the snake he wrote down his experience in his diary prepare the likely diary entry appo idu doctor de diary ezhudanulla oru chodyam aanu appo etthum mugalilayittu idinekkalum velidayittu namukku varsham ezhudanam ennalana namukku diary de oru page inde oru look namukku kittuka appo 1935 nu korchum koodi velidaakki nammal ezhuduka അതിനുശേഷം തീയതി അതിൻ്റെ താഴെ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ദിവസം സാറ്റർഡേ അപ്പം മാസവും ദിവസവും എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ അന്ന് നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്ലീപ്പ് ടുഡേ എനിക്ക് ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് അല്ലെ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് നടന്നത് ഐ ക്യാൻറ്റ് ഇമാജിൻ ഹൗ ഐ എൻകൗണ്ടേർഡ് വിത്ത് എ സ്നേക്ക് ഒരു പാമ്പിന് ഒരു പാമ്പുമായിട്ട് എങ്ങനെയൊരു കൂടിക്കാഴ്ച അതായത് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഒരു പാ ഒരു പാമ്പുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇടപെടൽ എനിക്ക് ഓർക്കാനേ കഴിയില്ല ദാറ്റ് ഹൊറിബിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഹോണ്ടിങ് മീ ടെറിബിൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് അത് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈസ് ഹോണ്ടിങ് മീ ടെറിബിൾ ഐ കെയിം ടു മൈ റൂം ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ അറ്റ് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ഞാൻ രാത്രി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റൂമിലേക്ക് വന്നതായിരുന്നു ഐ ഹേർഡ് ദ ഫെമിലിയർ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ റാറ്റ്സ് ഇൻ ദ റൂം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ആ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല കാരണം അത് എപ്പോഴും പരിചയമുള്ള ഫെമിലിയർ സൗണ്ട് ആണ് ഈ ഹേർഡ് ദ ഫെമിലിയർ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റാറ്റ്സ് ഇൻ ദ റൂം ഐ ഡിഡൻറ്റ് ബോതർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഹോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് ഐ കുഡൻറ്റ് ഗോ ടു സ്ലീപ്പ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വളരെ ചൂടായിരുന്നു സോ ഐ സാറ്റ് ഓൺ ദ ചെയർ ആൻഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മിറർ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കസേരയിലിരുന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി എൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ വാസ് എൻജോയിങ് മൈ ഓൺ ബ്യൂട്ടി സ്വന്തം സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഷേവ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മസ്റ്റാഷ് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു മീശ വെക്കാനൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹവ് അവർ വൈൽ ഐ വാസ് അഡ്മയറിംഗ് മൈ ബ്യൂട്ടി എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര സ്ലിതേർഡ് ഇൻ ടു മൈ ഷോൾഡർ ഈ സമയത്താണ് ഒരു പാമ്പ് എൻ്റെ തോളിലേക്ക് വന്ന് ചാടിയത് അത് അവിടെ നിന്ന് എഴഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരികയാണ് സ്ലിതേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴഞ്ഞു പോവുക ഇറ്റ് മൂവ്ഡ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം ആൻഡ് കോയിൽഡ് ഓവർ മൈ ആം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിങ്ങനെ ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് ഫോർ സം ടൈം ഐ സാറ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഫോർ ഗോട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഐ ഹാഡ് അപ്പം എൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ച് ആണ് അവിടെ നിന്നത് കാരണം ഒരു ചെറിയ അനക്കം സംഭവിച്ചാൽ പാമ്പ് കൊത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സ്ട്രൈഡ് ഫോർ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുകയായിരുന്നു ഐ സ്റ്റേഡ് ഖാം വളരെ ശാന്തനായിരുന്നു ഐ സാറ്റ് ദർ ഫ്രോസൺ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് തണുത്ത് മരിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മഞ്
മനസ്സ് ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് ഐ പ്രേ ടു ഗോഡ് ആൻഡ് തോട്ട് ഹൗ ഫൂളിഷ് ഐ വാഷ് ഞാൻ എന്തൊരു മണ്ടറാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് അൺവോണ്ടഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം മൈ ആം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ചുറ്റ് അഴിച്ച് മേശപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇറ്റ് ക്രപ്റ്റ് ഓൺ ടു ദ ടേബിൾ ആൻഡ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിറർ അസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് അഡ്മയറിങ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി അത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്നതുപോലെ അത് മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ആ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഐ റാൻ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ സ്കെയർ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഓടി എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ചെയ്തത് ഐ വിൽ നെവർ ഫർഗറ്റ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സോ ഹോറിബിൾ ഇറ്റ് വാസ് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരുന്നു വളരെ ഭീകരമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ സേവിങ് മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി അപ്പൊ ഇത് ഡയറി ഓഫ് ദ ഹോമിയോപത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഡയറിയുടെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും മുകളിൽ വർഷം അതിന് താഴെ തീയതി അതിന് അതിന് താഴെ ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഡയറിയിൽ വേണ്ടത് ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഐ മീ വി എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാനില്ലാതെ തുറന്ന് സ്വന്തം ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറി എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ ഹോമിയോപത്ത് ഹോമിയോപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം ദ ഹോമിയോപത്ത് ഈസ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ റിട്ടൺ ബൈ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാം ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അല്ലെ ഇൻ ദ ഡ്രാമ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഡോക്ടർ വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു നർമ്മബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തമാശ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നർമ്മബോധമുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു ഈ ഹോമിയോപത്ത് ഹി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇസ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഇസ് ഏണിങ്സ് വയർ മീഗർ അയാൾ അയാളുടെ എന്താണ് ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു മീകർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു അർത്ഥം ഇൻ ഹിസ് സ്യൂട്ട് കേസ് ഹി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അലോങ് വിത്ത് സം ഷേർട്ട്സ് ധോത്തീസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഓഫ് വൈറ്റ് വെസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ച് പൈസ ഒരു അറുപത് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഷർട്ട് മുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഉള്ളിലിടുന്ന ഒരു വെനിയൻ ഡ്രസ്സ് ഒരു വെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അയാളുടെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം ഹി വാസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ സ്മോൾ റെൻറ്റഡ് റൂം അടുത്ത കാര്യം ഇയാൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു റെൻറ്റഡ് റൂം വാടക മുറിയിലാണ് വിച്ച് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് കറണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വാടക മുറിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് റാറ്റ്സ് അവിടെ എലികളുടെ കളിയായിരുന്നു He was really poor and a black coat was the only luxury he had. He had a car and 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 a car. He was a great admirer of beauty. At the point, he was a great admirer of beauty. 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 and to believe that he was very handsome ayal valare sundar nanu nal vishwasichirunnu he made three earth shaking decisions on that day aa divasam adeham bhoomi kulingiyalum maaratha oru rendu moonu theermanangal edukkunnundayirunnu onnu he decided to shave every day ella divasam shave cheyanu onnalla nanu nalla bhangi undava to grow a thin mustache oru cheriya meesha vekkanam veliya meesha vecha vrthigalana adagondu cheriya oru podi meesha vekka and to keep a smile on his face to look more hands
he wanted to marry a lady doctor with plenty of money and good medical practice appo rendu karyangal aanu onnu tharalam palam venam pinne athyavasham practice ulla oru doctor aayikkanam aarum chellatha oru doctor alla athyavasham therakkulla nalla saambathikamulla oru oru doctor e aayirikkanam kalyanam kaikkunnathu ennaan അയാൾ തീരുമാനിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഡിമാൻഡ് വെക്കാനുണ്ട് ഹി വാണ്ടഡ് എ ഫാറ്റ് വൈഫ് ആസ് വെൽ ഒരു ഭാര്യ നല്ല തടിയുള്ള ആളായിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഹിസ് വൈഫ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ക്യാച്ച് ഹിം ഇഫ് ഹി മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കാണിച്ചാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ തന്നെ തല്ലാൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഓടാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് തടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെയാണ് ആവശ്യം ബട്ട് ഹി മാ a thin and slender person in his real life who could run like a uh, sprinter the sprinter nu vachal etum vegadil odunenaana sprint nu parayunu sprinter nu vachal veliya rotakari vegadil oduna aal avu nalla oru adiyoli rotakari thaniyana adhehathine pinnide bhari aayittu kittiyathu one night he was reading a book on the table there was a large mirror under the light of a kerosene lamp the doctor was busy admiring himself in the mirror he lost in his fancy thoughts about his future something fell on the back of his chair he saw it was a huge snake he froze in terror it was a full blooded cobra pa vannu veenathu oru ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും എല്ലാ ഗുണവും ഉള്ള ഒരു ഒരു മൂർഖൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മൂർഖൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേഡ് ഓൺ ഇസ് ഷോൾഡർ ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആം ഇറ്റ് കോയിൽഡ് ഓൺ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആം ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് ഹുഡ് ഹി സോ ഡെത്ത് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇഞ്ചസ് അവേ ഓൾ ഹിസ് തോട്ട്സ് സഡൻലി ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അയാളുടെ ചിന്തകൾ എന്താണ് അയാൾ വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ആണെന്നൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചൊരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ എന്തൊരു മണ്ടൻ ഡോക്ടർ ആണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൾ ഹിസ് തോട്ട് സഡൻലി ചേഞ്ച് നോട്ട് ഓൺലി ഡിഡ് ഹി റിയലൈസ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ബട്ട് ഹി ഓൾസോ റിയലൈസ് ഹൗ ഫുളിഷ് ഹി വാസ് ടു തിങ്ക് ഹൈലി അബൌട്ട് ഹിംസ് അപ്പൊ സ്വയം ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നത് അത് എന്ത് മണ്ടത്തരമാണെന്നൊക്കെ അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഹി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഫുളിഷ് ഡോക്ടർ ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡൻ നോ വാട്ട് മെഡിസിൻ ഹി കുഡ് യൂസ് ഇഫ് ദ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഹി അപ്പൊ പാമ്പ് കടിച്ചാല് എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ എന്ത് മരുന്നാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും അയാൾക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ സ്വയം പറയാണ് ഞാൻ എന്തൊരു മണ്ടൻ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ഹി ഇവെൻച്വലി റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മിയർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ അബൌട്ട് ഹിം അപ്പൊ പിന്നീട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് താനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നും അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു സൂപ്പർമാൻ ഒന്നും അല്ല സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ദ ഡോക്ടർ നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ദ തീഫ് ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ഹിസ് ഡേർട്ടി ബെസ്റ്റ് എവേ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് സച്ച് എ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലൈൻലിനെസ് ഹി കൺസിഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫൈനൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വന്ന കള്ളൻ വീട്ടിൽ കയറി സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ആ ഒരു കള്ളൻ ഇയാളുടെ മുഷിഞ്ഞ ആ ഒരു ചെളി പിടിച്ച വെസ്റ്റ് മാത്രം എടുത്തില്ല എന്നിട്ട് അതിനൊരു കാരണവും കൂടി ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇത് ആ കള്ളൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് എന്നെ വൃത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം അതൊരു ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഹോമിയോപത് അല്ലെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിലെ ഓരോന്നും നമ്മൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മയർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനുകൾ പിന്നെ അന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ തിരിച്ചറിവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ